Dios tiene para nosotros un significado de, de inteligencia, de, de hogar, de conocimiento, de refugio. Bueno, cada uno para, para cada uno de nosotros puede significar eso y muchas más cosas. Eh, también cuentan las, las, eh, los pitos de los relatos de textos sagrados de diferentes religiones, eh, también mitos y leyendas, que, que la luz, entidades de luz, seres luminosos, eh, se han comunicado con, con el ser humano, eh, ya sea para impartirles eh, normas de conducta, para, para aumentar los conocimientos eh, y demás, y nosotros siempre nos preguntamos a ver si, si lo siguen haciendo, si lo seguirán haciendo, si será posible eh, ese, ese contacto. Eh, lo cierto es que Ana María Luminosa, como llamamos nosotros, fenómenos de los luces, ovnis, eh, se, se reportan a lo largo del ancho de todo nuestro hermoso planeta. Eh, la gente, los testigos, eh, esas luces no deberían estar allí, que no deberían moverse de la manera que se mueven, que no deberían comportarse de esa manera, que no deberían cambiar de forma, cambiar de colores, eh, y sin embargo, este, en diferentes lugares esto sigue ocurriendo a diario. Eh, bueno, nosotros, como decía Andrea, somos un grupo de, de investigación, somos un grupo de exploradores que durante la pandemia eh, no pudimos salir al campo. Entonces, eh, junto con unos colaboradores, y nosotros también hicimos un trabajo de reclamamiento, eh, enviando correos electrónicos, eh, haciendo llamados telefónicos, en diversas provincias. Eh, eh, en muchas eh, ciudades y localidades eh, que como decía Andrea, podría salir a la información por medio de la policía nosotros eh, nos estamos comunicando con la policía, con los bomberos con las municipalidades, con la comisaria de fomento con los medios de prensa, de comunicación este, y bueno, y logramos hacer un... y darnos de, de, de buen material una vez que la pandemia lo permitió y se lograron celebrar las, las restricciones eh, decidimos bueno, poner fecha y poder salir al campo, ¿no? eh, a explorar lo que nos gusta a nosotros eh, en búsqueda de, de la aventura, en búsqueda de, de este misterio. Eh, nosotros pensamos como Fox Mulder que la verdad está afuera y bueno, nos enfocamos en, en, en esta aventura. Decía que el video no sé si, no, no cargo el video, no fue lo. Eh, bueno, eh, el proyecto se basa en ocho pilares pacíficos que son, eh, digamos, el resultado, eh, que han dado como resultado ocho hipótesis, que eh, nosotros las vamos a ir desarrollando eh, ahora acá. Eh, lo primero que tenemos nosotros en consideración precisamente es el fenómeno de lo que nos. Nosotros vamos a hablar más que nada de luces, porque vemos que las luces están presentes en todos los eventos son. Eh, muchas luces entran y salen del agua, muchas luces están en el cielo, muchas luces están en el campo, eh, muchas luces eh, parecerían eh, formar grupos, eh, eh, no se forma de techo, luces fijas, luces que se mueven. Bueno, el fenómeno luminoso es súper variado y es prácticamente. Eh, y por eso nosotros entendemos que es el, eh, el eje de, de la normalidad. Nosotros hemos tenido la, la oportunidad eh, de, de ver, en este caso de mostrar también, eh, la manifestación y el comportamiento de estas luces. Eh, la primera vez que pusimos en marcha el proyecto de aproximación en marzo del 2021, eh, Vimos eh, en forma de estrellos eh, en estas luces, esta manifestación de inteligencia, que vamos a profundizar un poco, eh, en Villa Regina, al, al sur de Villa Regina, el cañón de Caicacó. Eh, luego, un par de días más tarde, eh, pudimos, en realidad también, las fotografías que son fantásticas, que yo no me canso de mirarlas, eh, después de profundizar un poco sobre el caso, pero lo que quiero referir es. Eh, si ustedes pueden ver las luces y pueden más o menos identificar, eh, yo ahora les voy a contar un poquito eh, para ver que como hay luces que eh, salen de adentro de las otras y demás. 
Eh, en realidad esto empezó eh, con una lucecita, eso es un camino, a la noche de la luz, es una luz. Eh, Daniel nos llama, le dice a mí, nos animamos hacia la tranquila y vemos que se prende una luz, que se prende otra, que se prende otra más y que adentro de estas salía como si fuese una, una reproducción celular, una mitosis, una nueva luz. Y estas luces se movían para un lado, para el otro del camino, un poquito arriba, otro un poquito abajo, eh, variaban la intensidad de los brillos, se juntaban, se formaban como allá arriba un ramillete de luces. Y esto pasó más o menos unos 15 minutos. Eh, luego se fue apagando la una, e incluso Andrés eh, fue testigo de toda una, una luz y una suerte de reverencia, por llamarlo de alguna manera, y se ocultó debajo del suelo. Eh, lo primero que nos pareció a los tres, la, la, la primera sensación que nos dio, eh, fue que se trataba como una suerte de plaza. Eh, un poco por, por los brillos, por la intensidad, por lo poco que tenían como cierta eh, estructura, ¿no? como que estaban dentro de cierto continente. Eh, y eso fue lo que nos dio lugar este, a, la, a la primera hipótesis. Hipótesis de la inteligencia no biológica de origen plasmático. Es la directriz de todo el fenómeno tal y como lo conocemos. Eh, hace un, unos meses atrás, eh, yo tuve un canal de YouTube que se llama El Trabajo Cósmico y tuve la suerte de, de tener como invitado al doctor Néstor Bernardo. Eh, en esa oportunidad, el doctor nos habló de eh, un libro llamado La Nueva Ciencia del Cielo, de Robert Tenden, donde precisamente eh, hablan de plasma, plasmoides y demás. De, el libro es, un, es el resumen, digamos, del de, de pensamiento de varios físicos, de varios científicos que han estudiado el plasma y que eh, muchos de ellos sostienen que eh, esta materia que está en el tipo de nuestro sistema solar en algún momento habría podido desarrollar eh, algún tipo de conciencia, de vida o de inteligencia que en definitiva lo que nosotros sostenemos. Este es, el, este es el libro, lo leímos al libro del doctor, si está por ahí, no solamente aceptamos la recomendación, sino que lo, lo leímos y me permito también recomendárselo porque es un libro súper interesante. Para mí que soy una persona que tiene todos los conocimientos de física y de plasma, por supuesto, esto la verdad que me sirvió muchísimo para entender todas las otras cosas. El error eh, da un concepto de, de, de mi impacto. Dice, no existe un conjunto matemáticamente preciso y universalmente aceptado de las cualidades definitorias de una entidad viva. Pero la mayoría de las explicaciones no incluyen el crecimiento de la forma celular, la, la reproducción, la respuesta a los estímulos, la capacidad de recibir y procesar energía. Bien, eh, yo pienso que eh, el concepto de vida se ha ido, ha, ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando y va a seguir ampliándose conforme la ciencia siga estudiando estos temas. Eh, bien, vamos a, a dar entonces un concepto de, de inteligencia. ¿Cuáles son las cualidades que definen a una inteligencia, a una entidad viviente inteligente? Para que un plan cuente con una entidad inteligente, debe tener memoria, capacidad de percibir, comunicar, moderar, elegir, predecir y manipular la realidad. Eh, nosotros no tenemos duda alguna de que todas estas características se aplican eh, a, a las a la, a la luces que hemos visto, a la manifestación, al comportamiento de las luces que nosotros hemos podido eh, ver y registrar y de las que en todas partes del mundo se habla. Mientras nuestro sol era una protoestrella y los planetas y lunas aún seguían en formación, ya estaban dadas las condiciones para que aquella materia pudiera desarrollar algún tipo de conciencia. Esto totalmente habría tenido lugar en las nubes de Paul Eustin, que se sitúan entre la Tierra y la Luna, y refiere al plasma polvo viento, un estado plasmático en el que podrían darse las condiciones preferidas para formar un sistema vivo e inteligente. El libro también da otro dato que muchos de ustedes, por supuesto, lo deben saber, pero que yo lo ignoraba, es que el 99,9% el universo observable está formado de plasma y solamente el 0,01% está integrado por los otros estados de la materia. Líquido, 
yo soy el gracioso. Por lo tanto, podemos inferir, intuir un poco cuánto es lo que desconocemos realmente del universo en el que nosotros somos partes. No hay elemento más parecido a esta teoría que el fenómeno luminoso asociado a los hombres, por el que decenas de científicos y cientos de miles de testigos han llegado a una fuerte certeza que tienen vida, ejercen voluntad, podrían formar grupos y hasta una cultura, e incluso seres externos a los que no les afecta ninguna condición del medio ambiente, estén en la tierra o en el espacio profundo y cuya inteligencia e influencia sobre la materia se han desarrollado durante millones de años. A mí, una de las cosas también que me llamó la atención del libro es eh, esta última parte, podríamos decir, que dice eh, cuya inteligencia e influencia sobre la materia se han desarrollado durante millones de años. Eh, yo conocía el plasma como el cuarto estado de la materia. Eh, acá, en, en este libro, eh, algunos científicos empezaron a hacer ensayos de plasma dentro del laboratorio y veían que dentro de los recipientes eh, había polvo. Lo limpiaban, volvían a ensayar y volvía a aparecer el polvo. Y hasta el polvo. Y así reiteradas veces, hasta que concluyeron que en realidad el plasma era el que estaba generando el polvo. Entonces decimos, o pensamos, o arriesgamos al menos, si el plasma del laboratorio, en un ensayo de micro, genera polvo, un plasma como el este, polvoriento y otros estados plasmáticos que existen podrían haber desarrollado prácticamente me parece esta afirmación inteligencia e influencia sobre la materia porque es un poco lo que vamos a desarrollar ahora y que lo que hemos experimentado nosotros mismos y experimentan muchísimos testigos a lo largo de, de este planeta bien estas luces que se ven en los campos argentinos y del mundo que siguen aviones, autos y personas, que se vieron a través de la historia, podrían ser la forma de vida de inteligencia más antigua del universo, y estar entre nosotros, la especie humana. Bueno, entonces nuestro trabajo de, de exploración consiste en ir, como decíamos hace un ratito, ir a los lugares donde se producen estas manifestaciones. Bien, nosotros llegamos a estos lugares. Empezamos a hablar con los vecinos. Empezamos a hablar con los pobladores y ellos nos afirman, es decir, sí, por acá se ven luces y por allá también, y el otro día mi abuela vio otra cosa. Y también entonces te empiezan a contar, pero bueno, y acá, eh, también acá hay una casa, una zona una tranquila, una cupa donde aparece una señora de blanco, y allá hay otro señor de galera, y también mi, mi vecino nos dice que vio un nombre, un llorador con luces. Y bueno, y empiezan a aparecer un montón de historias. Este, de elementos en realidad eh, que la gente va relacionando con la pregunta que hicieron nuestra que era por acá se ven luces han visto luces estamos hablando de luces y nos cuentan todas esas cosas nosotros entonces decidimos elaborar la hipótesis del conjunto decimos que todo lo óptimo y sus elementos asociados pertenecen a un conjunto primario entrelazado y armónico por su dinámica práctica realidad temporalidad y factores propios que forman su identidad genética. El grupo dominante lo componen las anomalías luminosas. Eh, yo quizás haya sido un poco reticente, eh, por cabezón, por cabezadura, a integrar elementos asociados al conjunto, al fenómeno ovni o al fenómeno de las luces, que era que lo que estamos tratando. Pero lo cierto es que eh, se dan estas cosas y hay que prestarles atención, porque nos están invitando algo muy importante de, de esta inteligencia. Nosotros decimos que es un grupo entrelazado y armónico por su dinámica. Por ejemplo, vemos que hay eh, cuestiones en común con la dinámica. Eh, por ejemplo, aparecen y desaparecen, eh, siguen o persiguen. O sea, eso sea o que sean luces, o en algún caso nos han contado hasta de, de, de miomos, se comportan más o menos de la misma manera. Incluso eh, también ha visto, han dejado huellas en el suelo, eh, algunos que dicen que son de, de, de seres extraños, otros de eh, una oportunidad, ovnis aterrizados, y por algún motivo esas huellas después no se pueden confirmar que hayan sido de eso. Pero dejan huellas, dejan marcas en el suelo, dejan otro tipo de, 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 de pistas, digamos, por, por eh, Bueno, 
también eh, otro, son, son elementos asociados a las luces porque incluso hemos estado nosotros eh, en la humada y nos han invitado por aquí ya, por aquí ya lado del camino se ven unas luces que vienen como saltando y por el otro lado aparece una señora medio bruja, medio una señora de un negro que sale como dentro de una luz. Entonces nosotros sabemos que por su territorialidad, territorialidad o su dinámica este, van teniendo, es imposible separar estas manifestaciones. Temporalidad también, porque no solamente que comparten dinámica, comparten territorialidad, sino que también lo hacen en determinadas épocas del año, hay algunas manifestaciones que por ahí son más fáciles de observar en invierno, otros en verano, otros eh, tienen fechas en concreto y hasta nosotros hemos estado eh, en el plan de un evento que se produce un día en el horario de la organización. Bueno, lo más importante es que forma su identidad genética, su identidad genética, todas estas manifestaciones tienen como nexo en común eh, la vida de la misma, la falta de poder identificar la naturaleza o el mismo. Acá vemos algunos ejemplos de lo que queremos nosotros referirnos en, en ese conjunto donde se dan todas las cosas. Eh, bien. Así. Bueno, eh, cuando nosotros eh, entonces decimos vamos a dar luces y quizás otros elementos del conjunto, eh, bueno, ¿cómo hacemos? ¿A dónde vamos? Eh, y entonces empezamos a descubrir que se dan ciertas constantes. Nace la hipótesis de las constantes. Decimos, la casuística confirma la existencia de respiraciones temporales, espaciales y sin dinámica y de conductas son esenciales para concluir que no son eventos aislados eh, que no es imposibles de predecir esto para nosotros es importantísimo eh, nosotros eh, tomamos eh, suma relevancia al testimonio de, 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 de la gente que, que vive en esos lugares la gente que se nos acerca la gente que, que, que se presta a hablar con nosotros porque la gente es la que nos dice el fenómeno ha estado ocurriendo allá o está ocurriendo acá, o ocurre más en el verano, o en invierno, o en frío, y también nos da la conducta que tiene, por ejemplo, la anomalía luminosa en este caso. Ahí, eh, por ejemplo. Después, en todo caso, hablamos. Eh, bueno, eh, entonces. Eso nos permite a nosotros programar. Si nosotros sabemos que las luces en determinado lugar se ven eh, más eh, en invierno, bueno, eso nos permite a nosotros programar una, una, una visita al lugar y tener la posibilidad de observar. Es un elemento, un objetivo principal de, de, del proyecto. Nosotros acá estamos hablando de conductas, y esto por ahí está este, entre comillas porque para nosotros esto es de destacar. Las luces no se manifiestan por un fenómeno atmosférico, por un fenómeno meteorológico, eh, por un fenómeno geofísico o lo que sea. Se manifiestan porque tienen conducta, porque tienen la intención de moverse. Una luz que se mueve de acá hasta allá y se apaga, lo hizo porque quería, digamos, porque tenía esa voluntad. No es porque hay placas tectónicas, no es porque hay mucho que en el ambiente, no hay, no, no hay motivo que sea otro que la conducta. Bien, entonces en estos lugares donde se ven las luces, eh, no es que, por ejemplo, acá en toda Victoria se ven luces. Si bien es cierto que las luces y el fenómeno óptico se puede dar en cualquier parte del mundo y que lo han mostrado que se ha dado en cualquier parte, generalmente estas manifestaciones tienen un determinado lugar, tienen un, un, de, un determinado eh, sitio en un determinado tiempo, como lo hemos diciendo. Y ahí es donde se manifiesta. Le decimos entonces, bueno, la hipótesis del escenario se ha contado, cada experiencia, sin importar sus dimensiones, ocurre dentro de una campana donde la percepción del espacio-tiempo es distinta a los observadores. El escenario se manifiesta. El ovni no tiene ninguna parte. Es difícil encontrar un peligro previo o posterior, salvo tres casos segmentados o amplitud de la campana. Eh, bueno, nosotros tenemos entonces... Eh, el, el, la, la experiencia óptima se da en determinadas condiciones eh, y 
esto tiene que ver con, con la campana que tenemos en un, un ejemplo de lo que queremos decir. Eh, puede ser la campana, puede ser eh, chica, de, 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 de casa, de metros, por decirlo de alguna puede ser de, de, de cientos de kilómetros, o puede moverse, digamos. Pero lo que queremos referir con el tema de, por ejemplo, de la campana es que todo lo que está fuera de la campana este, no toma intervención y no tiene conocimiento de lo que está sucediendo allá adentro. Eh, por ahí, eh, Jacques Valera hablaba de, de, de más, eh, cuando nosotros empezamos teatro de operaciones, eh, es donde se monta una, una escena, se monta un escenario donde puede pasar absolutamente cualquier cosa. Los testigos pueden perder eh, la dimensión del tiempo, de, la, la dimensión del tiempo, pueden incluso desconocer el espacio, eh, puede pasar absolutamente cualquier cosa, porque la inteligencia, eh, que está detrás de, de los ovnis, de todos estos eventos, puede eh, manipular la realidad, la materia, la materia en realidad, eh, a, a su, a su antojo. Entonces, ahí adentro es donde se producen la, las experiencias. Una vez que terminó el efecto de este el evento segmentado, el efecto campana, eh, todo vuelve a la normalidad. Eh, no se alteró el, el, el menor billete, es algo que así lo haya querido la inteligencia. Este, y, y, el, y, 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 y el testigo o los testigos, porque pueden ser uno, pueden ser 500 también, eso no. Eh, si bien vivió una experiencia así, por supuesto que hay casos excepcionales, en general eh, toma conciencia de, de su experiencia, pero no pierde el quicio, no se vuelve loco ni nada, sino que toma una dimensión realmente de, 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 de la experiencia que usted tiene. Bueno. Entonces ahora vamos a ver un poco qué es lo que sucede dentro de la campana. Hipótesis del evento psicofísico o alarino. Durante la interacción dentro de la campana, en un enlace entre la inteligencia y el observador, pueden manifestarse y recrearse cuerpos físicos e imágenes que no se percibieron fuera del escenario. Se componen de elementos palpables, de corta duración, altamente adaptables y con cambios morfológicos. Sería el producto de un intercambio entre mentes, evidenciando un control absoluto de la materia. Bueno, esto que, que, que describimos acá, eh, por ahí es fácil, es, es difícil imaginarse. Nosotros tuvimos la, la oportunidad con Daniel de vivir una experiencia así y estar dentro de la campana este, y, de, y de tener un evento psicofísico. Eh, sería un intercambio de mente, decimos nosotros, porque bueno, ya, ya se ha anunciado de esto, ya existen eh, teorías que son muy similares, muy semejantes a esto. Eh, se produce una, nosotros entendemos que se produce una comunión perceptiva entre la inteligencia y entre los observadores o los testigos. Y a partir de ahí, con esos elementos, con la información mental que esta inteligencia extrae de nosotros, nos proyecta algo que puede ser una proyección o puede ser directamente una materia, puede ser algo material, algo sólido incluso. Eh, y hay muchos ejemplos de esto. Eh, y bueno, eh, ah, sí, eh, esto es una, una ilustración que hizo Daniel. Nosotros estábamos volviendo eh, una noche en la Humada, estábamos volviendo de una vigilia, era un martes a la una y media, más o menos de la mañana, de la madrugada, y comenzamos a ver eh, dos luces. Eh, esta es, esta es una captura de un video que hice yo, donde se ven las dos luces, que fue esto de la otra vez, pero lo dejo porque estas son imágenes reales. Eh, empezamos a ver dos lucecitas en el camino. Estamos a, a 30 kilómetros de, de, de la Humada en un camino en la ruta 25. 27, perdón, que es una ruta ancha de 20 metros más o menos de, de ancho y que de vez en cuando cada tantos kilómetros tiene un, un guarda ganado para que el conductor le indica la velocidad. Hay veces que se ven como dos eh, ojos de gato o alguna señalización que indica que está el guarda ganado cerca. Eh, en esa oportunidad se veía como más brilloso, ya habíamos pasado con varias veces por ese camino, pero lo veíamos como un poco más brilloso. Con lo cual empezamos a prestar la atención. Y, a, y, y cuando estábamos mirando eso, de golpe empezó como a difuminarse, como a estructurar.
alcance algo, que no nos alcanzamos a dar cuenta que era. Hasta que de un instante a otro prácticamente se formó esto. Esto que estamos viendo acá es lo que los pobladores de la Humada le llaman la casilla. La casilla ya de grupos hemisferios, que ya tiene más de 35 años de experiencia, eh, en los, a mediados de los años 90 habían estado en este lugar, habían estado en la Humada y habían recolectado este testimonio. Los vecinos dicen que veían la casilla, algunos dicen que lo, lo denominan como el Titanic, algunos dicen que, que es inmenso, eh, lo, por ahí le dan otras formas, unas torres, un castillo, pero lo importante es que es más o menos lo, lo refieren como la casilla porque es como si fuese la casilla de realidad que arregla los caminos rurales. Eh, mucha gente lo ha visto en el medio del campo y luego apagarse y demás. Bueno, con Daniel estábamos viendo esto, eh, mientras. Esto lo tenemos presente, eh, digamos, en la camioneta. Yo subía las luces y reflejaba la luz más todavía en la luz propia que ya tenía eso. Apagaba las luces, bajaba la velocidad, aumentaba la velocidad y eso en realidad se, se, se manifestó como una proyección, pero que se comportaba como algo sólido, como algo material. Seguía estando siempre a la misma distancia. Estuvo así. Eh, a mí sí que yo no soy consciente cuánto tiempo pudo haber estado. Para mí fue bastante más rápido que para Daniel, porque Daniel me dio la sensación de que habían sido algunos minutos y para mí quizás se han sido segundos. Porque no salíamos de asombro y lo único que hacíamos era decirnos, me decía, Esteban, ¿estás viendo eso? Yo lo sé, Daniel, ¿vos estás viendo eso? Sí, es la casilla. Y yo me emocionaba y no podía reaccionar más que eso. Este, de golpe eso se empezó a difuminar nuevamente. Pasó a ser estas dos lucecitas de vuelta para después finalmente desaparecer. Para nosotros, eh, el hecho de ver la casilla fue determinante para estas hipótesis que estamos eh, eh, tratando de, de, de comunicarles a todos ustedes. Eh, ese elemento que estamos viendo ahí, que es la casilla, como estoy diciendo, pudimos haber visto nosotros por el control que tiene esta inteligencia de la materia y la capacidad de resultar cosas. Podemos haber visto quizás la nave de encuentro cercano al tercer tipo. Pero lo que hayamos visto la casilla tiene un significado para nosotros muy importante, porque la casilla la ve la gente del lugar, la casilla la ve la, la, lo, lo, los testigos, los que están inmersos en esa tierra, los que tienen un sentimiento de pertenencia con todos sus vecinos y con todo ese, ese espacio geográfico eh, que, que nosotros creemos que es importante eh, que se nos haya representado la casilla porque fue, pasó su mensaje de, de la inteligencia hacia nosotros porque tipo bueno, nos aceptamos eh, estamos dispuestos a seguir en esta relación de aprendizaje de enseñanza eh, tiene mucho más, más significado todavía a nivel personal quizás pero bueno, no vamos a hacer tiempo así que voy a seguir eh, Hipótesis del escenario subyacente o evento Hans y Greco. Acá también, eh, en un segundo escenario, cada caso muestra el perfil de la inteligencia otra, sus características salientes y un caudal de información que nos habla de la conducta y sus probables intenciones. Su reiteración sugiere una intencionalidad imposible de soslayar. Bueno, eh, el escenario, este escenario secundario, que por ahí muchas veces lo hemos dejado pasar y no le hemos llevado el apunte, creemos nosotros que es el escenario más importante para estudiar el evento. Nosotros, del escenario eh, del, del, del evento que es el evento, bueno, el evento de es el porque como que la inteligencia nos va dejando pequeñitas de pan, donde nos va dejando pequeñas pistas para que nos acerquemos o para que lleguemos a casa, en, el, en este caso para nosotros es el encuentro, es el portal. Eh, este segundo escenario no se va a percibir eh, en una huella física, en un rastro físico, pero sí en la vivencia del testigo, en la experiencia del testigo, en lo que sintió el testigo en el momento del evento, en lo que ocurrió o, o en lo que no ocurrió. Eh, de ahí nos, nosotros nos valemos de estos elementos. Eh, por ejemplo, a la luz mala se le dice luz mala. Este, y todos por ahí tienen la, 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 la imagen de la luz que es agresiva. Bueno, cuando vas al campo y hablas con los, con los testigos, eh, muchos que han incorporado, habrá algunos por supuesto que se sorprende, quizás por eso se le decía luz mala, pero 
muchas veces la luz ha acompañado, ha, ha seguido, ha, ha eh, ayudado incluso a salir de algunas personas que han estado perdidas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Eh, esta, esta, esta conducta, la recreación de esta conducta, nos va a terminar eh, describiendo las intenciones o las probables intenciones que tiene esta inteligencia. Esta inteligencia, eh, si bien es absolutamente diferente a nosotros, nos va dejando eh, pistas, nos va dejando códigos eh, para, que, para lograr una aproximación. Para nosotros, este, esto es eh, elemental. Hipótesis de la evidencia tardía o insuficiente. Toda pequeña marca en el terreno ovni retrasa o anula la huella de la inteligencia por el enfoque y la energía que se le pone, impidiendo una lectura mayor subyacente, que es más compleja y efectiva de lo que enfrentamos. La supuesta falta de material ovni pasaría a ser intencional de su directriz. Bien, acá un poco también es lo que dijo ayer Andrea en lo que vimos en la película. Eh, que decía, ¿qué pasa si acá aterriza un ovni, sale un, un extraterrestre y nos saluda y nos choca la mano y yo le saco una foto? Van a decir que es falso, van a decir que, 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 que eso no es verdadero. Bueno, pareciera que, que, que tiene razón el de pensar eso. Este, no vamos a, a, a encontrar la, a la inteligencia profesional, porque la gente no va a creer. El caso de Robert es un ejemplo también. Si Robert fuera cierto, a esta altura lo sabrían sus aliados a las universidades institutos científicos y políticos. Mayor evidencia imposible. ¿De qué ha servido? Los hechos marcan que ninguna evidencia cambiará la realidad o la postura del poder. Si uno ha expresado no es evidencia, menos lo serán elementos fraccionados, parciales o testimonios. Eh, es posible también que, que la inteligencia sea la, la, la que oculta las evidencias sobre. Hipótesis de la progresión histórica y mágica. El evento es muy antiguo. Bueno, son las preguntas. ¿Esto es nuevo? ¿Esto está pasando ahora? No, esto viene pasando, pensamos, desde, desde siempre. Hipótesis de la progresión histórica y mágica. El fenómeno es muy antiguo. Su presencia puede plasmarse en relatos, leyendas, mitos, cultos, textos y pictografías. En muchos ejemplos refiere la interacción con la especie en todo el mundo, en escenarios comparables a las postales. Por lo tanto, podemos concluir que la voluntad no nos está estudiando como alguna vez supusimos. Si las luces fuesen ondas, si los extraterrestres vinieran a abducirnos y a examinarnos, significaría que es un fenómeno nuevo. Nosotros entendemos que no, que esto es un fenómeno que ha acompañado desde siempre. No nos vienen a investigar, nadie nos viene a estudiar ni nada, porque ya nos conocen, este, saben lo que son. Todas las formas de ovnis, todas las tipologías humanoides, la presencia y conducta de las luces y hasta cierto tipo de comunicación perceptiva pueden encontrarse desde hace siglos a lo largo de la historia de nuestra especie. Se trataría de lo mismo visto con nuevos ojos. Acá nosotros también tuvimos la oportunidad hace unos años atrás de hablar con un cacique mapuche que le hablaba de los cosqueches, cosqueches o algo así, que son estas, estos seres este, entidades eh, que se ven acá oscuras, cabezones. Eh, bueno, y estos, estas entidades vendrían eh, dentro de lo que es la mitología mapuche, la creencia mapuche, vienen de otros universos para acercarse a nuestro mundo material porque tienen que cumplir con algún objetivo, alguna necesidad y una vez cumplido eso vuelven a, a, a su universo más sutil, a sus otros niveles. Eh, la pictografía que está a la derecha, esa, es el Talampaya, son los astronautas de Talampaya, en La Rioja. Esta pictografía eh, significa, eh, bueno, la, la pictografía que conoces, el peticito también, medio cabezón. Eso uno se da cuenta cuando tiene de referencia, eh, que no lo puse, las otras pictografías que se hacían cuando, cuando los diferentes pueblos que fueron ocupando eh, estas tierras, eh, hacían las pinturas de, sus, de, de, de los de, de integrantes de su tribu que los hacían más estilizados. Estas pinturas no eran características, eran, eran más pelicitas, chiquitas, y lo que tienen amarillo en, un, en uno de sus, de sus manos era un, un arco de flecha que significaba que estas entidades venían, por el, cuando, venían desde arriba del cielo, como que venían desde arriba del cielo. También venían a cumplir con la 
alguna misión, muchas veces incluso para, para compartir algo con, con, los, con, los, eh, con, con estos pueblos, eh, ya que estos pueblos también sabían de, de alguna manera comunicarse con estas entidades. Hacían en ceremonias, eh, que lo hacían en determinadas épocas del año, en estos lugares que son sagrados, por eso que vemos que se repiten las constantes. Y una vez cumplida su misión, volvían más allá arriba del cielo de donde vienen los pobres. Bueno, y, y esta figura del medio vendría a ser lo que cualquiera de nosotros, si sale acá del, del teatro, que se funciona esta este viene de otro planeta, viene de otro sistema solar. Este, pero vemos que están todas esas referencias que son bastante semejantes, y entonces pensamos que es lo mismo, y, y lo único que cambia por ahí es que. Eh, el valor que nosotros le damos, la, 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 la importancia de la trascendencia, precisamente también por nuestro marco cultural eh, y temporal en el que estamos. Hay otros ejemplos, esto por ejemplo es la cúpula de, de, de la Catedral de Santiago de Compostela en España. Acá vemos un triángulo con un ojo y una luz como con rayos eh, y, y demás, que bueno, esto en realidad es eh, eh, el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo, lo mira, la, bueno, es, es una representación de, de la Sagrada Provincia. Es, es una representación de, de, de un contacto, quizás, de donde los fieles seguían a las luces e incluso tenían hasta ciertos contactos perceptivos con, con, con esta entidad. Eh, bueno, y la religión católica lo, lo, lo adaptó y le dio un marco de contacto divino. Si vemos la otra. En eh, la otra gráfica vemos el clásico doble triangular que es una obra de Eucaría, que tiene como adentro también un ojo y tiene también las nubes o vapor. Por eso es que entendemos nosotros que, que los elementos se van retirando y lo que cambia quizás sea el, el sentido de su presencia que nosotros le damos. Bueno, ¿qué certeza nos apuntan a estos ocho datos? Que el fenómeno es antropocéntrico. Eso de nosotros no tenemos la mínima duda. El fenómeno es el concepto. Desde que se manifiesta y se acerca al ser humano, para nosotros es un concepto sin lugar a dudas. Este, un ovni que tenga luces, sabiendo nosotros que podría pasar absolutamente desapercibido, es porque se quiere mostrar, porque nos quiere de alguna forma quizás estimular y al menos despertar nuestra curiosidad. Que es predecible en gran medida, eso es lo que nosotros sostenemos con el tema de las constantes que es nuestro código de procedimiento constantes, que tiene lugares puntuales de aparición, lo mismo, que su relación directa es perceptiva, que no responde a los estándares ni parámetros sociológicos de la comunicación, que ha estado manifestándose desde siempre en nuestro planeta, que hay una invitación al contacto fuera de nuestros cármenes y conceptos, que hay una necesidad de abrir nuestra mente. Esto que lo digo más yo que al resto, porque por supuesto se lo cabeza cerrada. Este, acá estamos viendo ¿eh? ese ejemplo de que de los, los parámetros y estándares sociológicos de la comunicación se refiere un poco también a lo que estamos hablando antes del derecho social. No me quiero detener mucho ahí. ¿eh? Bueno, el proyecto de aproximación busca el contacto visual, físico y perceptivo con las anomalías luminosas que son las que habitan en el fenómeno. Y lo hace de forma experimental para certificar un método de lugares profesionales para su la batalla. Hay indicios que los sentimientos semejantes han sido ejecutados por la CIA en el Monte Yasta y Pierre, e incluso durante los proyectos de identificación de Yakima, el desierto del Colorado, que dan eh, por parte de científicos. Fueron experimentaciones reservadas cuyos resultados no son públicos. Acá eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de, de, de charlar con algunos científicos, como por ejemplo Erwin Mestrán y Máximo Pedrani, que han trabajado con el proyecto que da, en Edra, eh, y ellos, eh, siendo físicos, siendo eh, grandes científicos de las ciencias duras, han llegado a la conclusión de que la física de hoy no puede explicar este, el comportamiento de las luces. Y ambos han cambiado que hay una inteligencia detrás de las luces y detrás de todas estas anomalías luminosas. ¿Por qué muchos de los resultados, porque sabemos menos hasta ahí, no fueron públicos? La verdad que desconocemos, podemos especular y hacer medio de quizás en alguna conspiranoia, este, pero podemos reflexionar. 
Porque eso tenemos que el fenómeno perceptivo está presente y es esencial para el proyecto. Tengamos en cuenta que hay dos universos de casos contundentes y sin resolución. Uno, son aquellos eventos en que los OVNIs pueden alterar instrumentos mecánicos, hidráulicos, analógicos y digitales en aviones, autos, barcos, de manera selectiva y momentánea. Yo estoy seguro que muchísimos de los que estamos acá, al menos conocemos una persona que en algún momento le haya pasado algo semejante. Eh, en el caso mío, a mi abuela, a mis abuelos, en realidad, con mi papá y mi tío, en el año 1950 y pico, 55, 54, les pasó, yo soy de la Blanca, volviendo de, de Tres Arroyos, en la, sobre la ruta 3, mi abuela ve una luz en forma de habano por la ventanilla y el auto se para. Mi abuelo protestando, no lo pudo hacer atrás hasta que esa luz, de un momento a otro, giró 180 grados y desapareció, y ahí sí le dio contacto a mi abuela y a mi abuela. En esos casos hay mil millones. El otro es el caso que van de pilotos militares, civiles, conductores de transporte varios y testigos de a pie, que afirman que el fenómeno se adelantó a sus decisiones y pensamientos, o que responden a los intentos de estímulos que se juntan por centenares. A eso debe agregarse la capacidad de reconocimiento y elección de personas en miles de oportunidades. Esto también es importante. Eh, pareciera que, ya lo voy a contar acá, este, Oscar y más, pero pareciera que, que los hombres se adelantan y saben precisamente cuáles son nuestras intenciones y cuáles son nuestros futuros movimientos. También eh, reconocen y eligen a las personas, o sea, eh, cómo pueden hacer esta identidad para reconocer una persona entre millones y de algún modo lograr un objetivo. Y voy a ser concreto con un breve también en Bahía Blanca, en el año 1962, en el que me gusta Andrea, en mayo de 1962, eh, pasó un ovni por el centro de la ciudad de Bahía Blanca. Eran las 19 horas y había las crónicas del diario que dicen que había más de una veintena de, de vecinos señalando el cielo. En una de esas pasaba de casualidad Miguel Tomé. Miguel Tomé en ese momento era el portero gráfico de, de la nueva provincia. Y es la persona, me parece, más, rep más representativa que pueden tener los medios eh, audiovisuales y gráficos. Yo me encargaría de decir de toda la Argentina. Es un, un profesional respetado de primera línea, súper respetado dentro del marco universitario y demás. Pero bueno, yo pasando esto porque Miguel Tomé decía que pasó de casualidad. Yo le decía, Miguel, usted no pasó de casualidad. La inteligencia eligió para que sea usted el que sacó, el que saca la fotografía. Después hay una cuestión de que Miguel se termina adelantando y el ovni lo va a buscar a Miguel. Miguel en las alturas de la Blanca toma una fotografía fantástica que tuvo un poder de la CIA y este, luego de publicarse en la marca. Pero bueno, la inteligencia dice a las personas. No me eligió a para que me saque una fotografía, lo eligió a Miguel Tomé. ¿De qué manera entonces puede lograr estos niveles de enlace y precisión y si, si no es mediante una telemetría compleja? extraordinariamente avanzada o una transición sensorial, que es lo que yo más me inclino, también asombroso, acompañada de un dominio del espacio físico doblemente extraordinario. Es más, ¿cómo sabe qué sistema alterar con total certeza o cómo se desarrolla el pensamiento de un plato de gama para predecir? Está claro que el control del medio, físico, medio psicofísico es una característica saliente de la humanidad presente en la causística y a la que no se le ha prestado debida atención. Esta capacidad no es unidireccional y es un puente para la interacción y la experimentación. Hay muchos investigadores aquí hoy cuyos pensamientos y estímulos tuvieron una respuesta de la inteligencia. Y justo al principio lo estábamos almorzando eh, con Fernando, Néstor, este, y estábamos precisamente hablando de esto. Eh, el año pasado estuvo aquí Diego Polar contando sus experiencias. Diego Polar en un momento, cuando está teniendo quizás el momento más eh, fuerte de su experiencia, que es cuando se aproxima esa luz y la tiene tan cerca, se le sintió lógicamente de alguna manera inquieto, por lo menos inquieto, y antes de que pudiera reaccionar, lo invadió una paz absoluta este, que, que él no la puede describir. Eh, nosotros pensamos que ese primer contacto entre la inteligencia y los seres humanos 
Es un contacto perceptivo. También podríamos decir entonces, no es la mano con un contacto emocional, porque lo que vamos a decir es que también, porque todos somos capaces de contactar esa inteligencia. La inteligencia no va a buscar nuestra intelectualidad o nuestros conocimientos o lo que fue. Se va a contactar precisamente con, 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 con lo más humano que tenemos, que son, que son las percepciones y que son las sensaciones, emociones y sentimientos. Este, también a más de Delani nos contó en, en la jornada luminosa que hicimos en el trabajo cósmico hace un par de años atrás que él estaba sentado sobre su auto descansando y que de golpe una luz vino, se acercó brilló por demás y él no sabe por qué pero sintió un llamado sintió un llamado que no puede explicar al día de hoy eh, cómo fue ese llamado pero sabe que fue un llamado para precisamente eh, ponerse a corretear detrás de estas luces. Como en los casos estudiados, es altamente probable que sepan quiénes somos, cuáles son nuestras intenciones, previamente o durante la experimentación. Esto realmente nosotros lo hemos sentido. Nosotros sentimos, cuando vamos al campo, nosotros cuando estamos en esos lugares, que uno pensaría esto es el medio de la nada, eh, yo les puedo asegurar que muchos podrán haber experimentado que se que realmente estás en el medio del todo, de ese todo. Son, de alguna manera nosotros empezamos a sentirnos parte del paisaje, del, del entorno. Y cuando se presentan las luces, vos sabés que es porque acudieron a una cita con nosotros quizás. Pero sabemos que esas luces están ahí y se manifiestan, y se, manifiestan, se han manifestado de la forma que lo han hecho porque estamos nosotros, porque queremos eh, seguir trabajando en este proyecto, en este proceso y, y ella decide en ese momento manifestarse. Evaluamos que si son inteligencias plasmáticas, sus pensamientos y conciencias no se atienen a nuestra cultura, leyes, redes sociales, conceptos, necesidades o deseos. No porque no puedan, sino porque sus acciones y elecciones están mostrando un modelo de relación o contacto distinto a todo lo imaginado por la humanidad. Acá estamos viendo los verdaderos, eh, la, la, las personas que son elegidas para la inteligencia. La inteligencia elige a estas personas y las elige para que sean el puente eh, para el resto de la humanidad. Miguel, Sara, Alicia, Esther, María, Marisol, ninguna de ellas por su origen, sencillez o instrucción serían elegidas por gobiernos y científicos para protagonizar un contacto. Pero esa inteligencia no humana sí, y esa bondad simple de ver corroborar que cualquier interés que evalúe el contacto debió darse cuenta de ellos de ellas. Y su posición no se puede negociar. Incluso yo, por ahí también hemos charlado con los chicos, de que estas personas, para nosotros es un elemento extraordinario que una luz se manifieste. Para esas personas no. Esas personas no tienen incorporado. Esas personas de algún modo eh, son están mucho más preparadas para, para ese contacto, para aceptar eh, una vida diferente a la nuestra, porque ellos no se asombran, ellos no les llaman la atención. Ellos lo tienen incorporado a sus vivencias cotidianas. Bueno, buscan una clase social, no, ni clases, ni grupos, ni facciones, ni héroes. Solo señalan al habitante común de la Tierra, el ocupante promedio, fuera de intereses y poderes personales, aquellos que son sencillamente parte de la especie humana. Y puede decir a grandes rasgos o en la profundidad del escenario subyacente, el contacto será con todos o con ninguno. Han esperado milenios este momento y pueden seguir el aspecto. Depende de nosotros. En realidad porque nosotros somos los que tenemos el interés en contactarnos. Esta inteligencia nos cede las herramientas, nos muestra el camino. Y nosotros tenemos que aprender a, a, a descifrarlo y a seguir. Experiencia de campo. Cañadón del río Caitacó, al sur de Villa Regina, Río Negro, marzo de 2021. Ahí los vemos a Andrés y a Daniel, eh, frente al cañadón de Caitacó. Nosotros tenemos eh, la, la modalidad de ir a los lugares donde vamos a hacer una vigilia, los recorremos previamente para tratar de identificar caminos, tratar de identificar puestos, si, si encontramos gente... Hablamos con la gente del lugar para ver que nos indique, a ver si ellos han visto, qué experiencia tienen o qué nos recomiendan. Y bueno, en 
ese, ese, esa, ese día encontramos a un vecino que tiene puesto un kilómetro más para allá este, y nos decía que si quitábamos bien picado, que si queríamos ver luces, ese era el lugar indicado. Porque un primo, un hermano también de él, la semana pasada había perseguido una luz por el medio del campo y había terminado de romper el vehículo porque se fue campo para mí. Bueno, se hizo la noche y esa fue la noche que vivimos más de 30 destellos. Acá nosotros marcamos también como para no confundirnos o para intentar confundirlo lo menos posible con luces que pueden ser de, digamos, con, con una explicación más eh, racional, ¿no? Eh, nosotros tratamos de marcar siempre los puntos, así todos por supuesto nos hemos confundido, yo en lo personal me he confundido, eh, me había parecido ver unas luces maravillosas y era el reflejo de una, de una localidad, porque por más que esté a 60 kilómetros, según las condiciones meteorológicas, uno puede cometer esos errores. Pero bueno, bienvenidos sean los errores que uno aprende después a, a diferenciar. Cerro Policía, Camino del Barrial, Provincia de Río Negro, marzo de 2021. Estas son, nosotros estamos apostados acá en este camino cuando aparecieron las luces que mostré al principio. Eh, en este camino estábamos ahí y viene un vecino de, de un puesto de la segunda tranquera eh, y nos pregunta qué estábamos haciendo. Nosotros entonces le dijimos que estábamos por el tema de las luces y el vecino nos dijo, ustedes buscan las luces, las luces las van a encontrar a ustedes. Esa sencilla frase es hasta el día de hoy que a mí me sigue eh, enseñando muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, también nos ha dicho el vecino, algo que por supuesto los integrantes del grupo ya lo sabían, no sigan a las luces porque si siguen a las luces eh, se pueden perder, yo me perdí en mi propio monte. Y de hecho es así, si uno sigue a las luces, aparte que se puede perder, las luces desaparecen, se apagan este, o se pierden. Por eso dicen que si uno ve luces es preferible dejar que esta se acerque. Eh, bueno, acá se hizo finalmente de noche, apareció una luz, Apareció otra, como decía al principio, otras que salían de adentro y empezaron a, a, a dar una danza durante 15 minutos, se mostraron las luces. Para nosotros eso fue determinante, porque dos días anteriores habíamos visto destellos y ahora estábamos viendo unas luces eh, eh, que eran faroles, que eran humanas, como se llaman la gente, como se llaman los autos que no son, y estaban mostrando y manifestándose. Este, solo a nosotros tres. Cañador de Caitacó, sur de Villa Argentina, eh, de Río Negro, julio de 2021. Unos meses después entonces volvimos con Daniel. Lamentablemente Andy no nos pudo acompañar y fuimos con Daniel. Llegamos al mismo lugar, se hizo de noche, quisimos poner las cámaras, teníamos cámaras filmadoras y fotográficas. Y el viento que había nos tiró la cara, nos tiraba los tiros. Nos volvíamos a poner con una palmada y nos lo tiraba de vuelta. Bueno, estábamos medio protestando, pero finalmente decidimos hacer la vigilia dentro de la camioneta. La camioneta también se movía como si fuese un botecito de, de la alta de presión del viento que había. En un momento aparece una luz. Esto es una gráfica, ¿no? Es un dibujo, una ilustración. En vez de, de manifestarse como destellos, esa luz se queda fija. Durante dos, tres, cuatro minutos. Luego se apaga y después vuelve a aparecer. Este, y en ese momento entonces, Daniel me susurra a lo bajo, che, pero ¿por qué no te acercas? Termina diciendo, ¿por qué no te acercas? Y esa luz crece en dimensiones, crece en brillo y se apaga por completo. Bueno, wow, dijimos los dos, qué casualidad. Al rato aparece otra luz, quizás haya sido la misma luz pero corrida, ¿no? Ahí entonces nos quedamos mirando un ratito y le digo, Dani, probá con el láser. Daniel saca como puede la mano por la ventanilla y donde toca la luz con el láser, la luz nuevamente vuelve a extender su brillo para luego desaparecer por completo. Y después vino un silencio luminoso hasta que nos venció el sueño y nos quedamos dormidos. Cerro Policía, Camino del Barrial, Provincia de Río Negro. Volvimos a, a Cerro Policía este, al día siguiente de esa experiencia. Montamos.
estamos en, el, en la segunda tranquera del barrio, una guardia, y cuando ponemos las cámaras, aparece una, luce, eh, aparece una lucecita, vamos a prender las cámaras, las cámaras se vacían por completo de las baterías, se quedan muertas. Daniel protestando, está que están por lo bajo, este, acá tengo las referencias de, 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 también de todas las luces que nos podían llegar a confundir. Este, vemos esa lucecita. Entonces, eh, habíamos nosotros, perdón, me, me olvidé de decir esto, habíamos hecho este rastrillaje que hacemos siempre, habíamos encontrado en esa casita que estaba más o menos en la ambientación que podíamos haber visto luces, hablamos con, con el chico de, del puesto que nos decía que tenían un generador eh, eh, eléctrico a base de, de, de combustible para que también lo no usaban por los costos y que sí tenían también una batería eh, solar con paneles solares pero que la luz a partir de la hora y media, a 10 de la noche ya no que no tenía luces afuera este, y que, eh, que apagaba el tenía la luz de la cocina que él pensaba que no se podía ver donde estábamos nosotros. Bueno, entonces sí, eh, queremos prender las, las, las cámaras cuando vemos esa luz y las, las máquinas, eh, las baterías se vacían por completo. Bueno, esto es una gráfica de lo que fue sucediendo después. Nos pusimos finalmente con Daniel resignados a que no, no lo íbamos a poder registrar, si sí lo registramos en audio porque tiene una grabadora que son siempre. Este, pero no lo podíamos registrar con las cámaras, la, con las filmadoras ni con la cámara fotográfica. Pero esa lucecita que estaba ahí al principio se formó como en dos, también siempre siguiendo la misma, la misma manera, de salir como una de, de, de adentro de la otra. Se formaron tres luces, se ponía más gorda, se formó como un muñeco de nieve en un momento, después se tiró, después formaron cuatro luces y ahí después de un rato Daniel nuevamente con el láser la toca y se formó como si fuese una torre de un estadio de fútbol que iluminó todo el campo prácticamente hasta donde estábamos nosotros para luego apagarse, para luego que alguna necesita sola y al, al rato apagarse. Bueno, eh, fuimos el año pasado a, a, a La Pampa. La luz de la piedra ancha, Chocala, el partido de la Humada. Eh, esta luz era una de las que yo me refería a poner el ejemplo de, de, de las constantes. La luz de la piedra ancha se destaca por ser famosa en que aparece los martes, arriba de una piedra ancha que le denomina, entre las 10 y las 11 de la noche. Precisión eh, más asombrosa, porque yo no había escuchado nunca en mi vida. Ahí está la que aparte de todas las cosas que nos enseña siempre, es a no perder el buen estilo de elegancia, porque estemos en trabajo de campo, y acá está la piedra ancha. Ahí a ver si se alcanza a ver con Esa es la piedra ancha. Nosotros nos pusimos a 50, 70 metros de, de distancia de la piedra. Eh, estuvimos esperando, o sea, se, vamos de día también, entonces se hizo, empezó a caer el sol, se termina haciendo de noche y ya la otra, la luna aparecía, la luna aparecía, la luna aparecía, la luna apareció. La luna apareció. Este, bueno, montamos campamento y nos fuimos. Al día siguiente, un vecino llamado Américo, es uno de, de los pobladores que nos informan siempre de este tipo de, de experiencia, nos pregunta, eh, ¿no vieron la luz ayer? No, no salió la luz. Me dice, sí, si yo le saqué una foto. Y Américo de casa le sacó una foto. Nunca le habían sacado fotos a, a la luz porque no tiene ningún interés ellos en sacarle fotos a la luz, porque eso se quiere darle a la partes a la vida de la noche. Ahí me sacó de esa foto. Con Daniel nos quedamos diciendo, bueno, tenemos que volver entonces. Volvimos en julio. Ahí está. Ahí sí, fuimos, tuvimos la suerte de estar acompañados por Andrés Segovia y Patricio Paredes. Ellos se quedaron de este lado del pueblo. La piedra está más o menos a 1000 metros lineales, 1000 metros, 100 metros lineales. Y nosotros fuimos hasta allá con la camioneta a ponernos en el mismo lugar donde nos habíamos puesto antes. Ahí le estoy marcando la ubicación a los chicos con el láser. A eso de las 10 y algo de la noche, los chicos ven una luz, le sacan una foto. Ahí está la, la, la grabé con zoom para que se vea un poco, es con una luz más difusa. Es 
Y este es un video que estamos grabando de Esteban volviendo. Vamos a hacer una versión acá. Es un kilómetro 200, así que tiene que estar rápido. Pero lo que 
curioso es que esa luz de pasar de estar en un, en, en un índice cromático donde se podía ver, de golpe no se puede ver, solamente en el infrarrojo se puede ver. Y luego finalmente desaparece también esa frecuencia. Este, y bueno, después entonces cuando parecía que se había pasado, pasa la otra luz. Y bueno, este, fue para nosotros una, una, una sorpresa y una revelación más de, de, de la capacidad que tiene esta inteligencia, ¿no? que en este caso se está manifestando de forma de luces. Eh, después vamos a hacer una remera que dice: Tepa, se puede la estrella. Porque me parece que está se le está dando sangre. Bueno, este, nosotros entonces. Dentro del marco del de, de proyecto de aproximación, hemos tenido la suerte de ver la manifestación de esta inteligencia de todas estas maneras diferentes. Lo hemos visto en forma de destellos, lo hemos visto de forma eh, esférica, como far, faroles, eh, lo hemos visto eh, como una luz compuesta, como es esta gráfica que está acá, que se llama el pueblito. Lo hemos visto con la maravillosa castilla, eh, casilla, por supuesto. Hemos sido víctimas, entre comillas, del juego de la percepción con estas luces que, que, que podemos ver y que de golpe no podemos ver. Bueno, y esa frase entonces que decía este hombre vecino del puesto de ser policía, ustedes buscan las luces, las luces nos van a encontrar a ustedes, habla de esto precisamente. Nosotros salimos al campo. Daniel el año pasado a su conferencia la habían denominado el agua. Salimos del campo y a aprender. Y estas luces donde estemos vienen y se manifiestan de alguna manera. Este, no, nos siguen enseñando toda su capacidad. Eh, por supuesto que nosotros nos preguntamos, porque estas son hipótesis, seguramente vamos a tener que reajustar todas las hipótesis probablemente. Pero decimos, esta inteligencia que se manifiesta de la forma que quiere. Que, 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 que juega con la materia como quiere, eh, que para nosotros en, en este momento es una entidad plasmática, es una conciencia plasmática, ¿no? eh, que muchos por ahí eh, cuestionarían si está viva o no. Y nosotros decimos, bueno, nosotros conocemos eh, que la vida es al base de carbono, de eso no, no hay dudas. Pero nos preguntamos también qué pasaría si hubiese otra forma de vida que no, se, que no fuese a base de carbono, que sería por ejemplo estaría conformada algún tipo de plasma, como es lo que nosotros venimos sufriendo. Decimos, nosotros tenemos eh, un, un envase con fecha de vencimiento y estamos hechos, modelados, para vivir y desarrollarnos en determinada realidad, en un determinado espacio y tiempo. Esta entidad, aparentemente, no tendría las limitaciones que nosotros tendríamos y tendría un montón de facilidades y capacidades que no lo podemos ni siquiera imaginar. Entonces también nos podemos cuestionar, bueno, ¿quiénes estamos más vivos? ¿Nosotros que tenemos una fecha de crecimiento o esta, o esta entidad, este, esta forma de vida que quizás no lo tenga? Eh, nosotros entendemos, como decíamos antes, que de alguna manera las luces tienen, la luz, la inteligencia que está detrás de las luces, tiene una intención de relacionarse con el ser humano. No sabemos bien en qué orden de la agenda estamos. Este, pero nosotros sí sabemos que queremos relacionarnos con la inteligencia queremos, queremos lograr un contacto el proyecto de aproximación se trata de eso, ¿no? como decíamos recién este, yo estoy seguro que de alguna manera lo vamos a poder probar lo vamos a poder intentar, lo vamos, vamos a alcanzar ese objetivo que nació siendo un sueño hasta que Andrea miró y me dijo no, es un objetivo y ahí me di cuenta de la seriedad con la que teníamos que tomarnos este, este, este problema este problema en cuanto a que, a que proponen de un, una respuesta, una solución. Pero en fin, por supuesto que van surgiendo millones y millones de, de, de incógnitas y estoy seguro que en algún momento vamos a aprender también a hacer las, respuestas, las preguntas este, respectivas, las verdaderas preguntas que habría que hacer en inteligencia semejante si la tenemos frente a nuestra. Pero bueno, eso ya no se ha respondido como, como especulaciones. Eso en algún momento va a ser respondido por la inteligencia que está detrás de nosotros. Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Esas son nosotros acá tenemos de muchas especulaciones que vamos llevando adelante para intentar que respondamos esa pregunta que nos ha surgido en el campo. Pero, pero sí, por supuesto, tenemos el tema de, 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 de la realidad ampliada de eso que también nos hemos hablado en esto, en el cargador cómico el día que, que, que vino a visitarme, eh, eh, tiene que ver esa presencia. O sea, así que sí. Bueno, un aplauso fuerte para. Bueno, 
Aparte de todo esto, este sistema tiene eh, un servicio de mensajería satelital, utiliza el sistema Iridium, por el cual nosotros podemos enviar en caso de que tengamos una emergencia o se nos abriera el vehículo, nosotros podemos enviar un, un mensaje de hasta 50 caracteres y también enviar la posición nuestra para que nos vengan a sorprender, por supuesto. Así que bueno, ese es básicamente el funcionamiento y la explicación del, del espectrómetro. Yo tengo entendido que hoy la noche vamos a hacer una vigilia, bueno, para Andrea, mi hijo que es en, eh, en la carne. Bueno, nosotros vamos a hacer por el instrumento allá en las termas, eh, así que bueno, están todos invitados, se los quiera ver en vivo. Por la verdad que es mucho más interesante verlo ahí en vivo, cómo crean los gráficos, cómo hacen las, el procesamiento de los datos, es mucho más interesante ver el aparato en vivo que bueno, estar yo explicándoles cómo funciona. Así que bueno, están todos invitados y bueno, espero verlos a la mayoría hoy en la noche. Gracias, Andrés.